ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் வணக்கம் குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் கிராஃப்ட் அ லைஃப் யூ லவ் வித் மீ ஸ்ரீதேவி இன்றைக்கி நம்ம ஒரு க்ளீனிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது அதுவும் எஸ்பெஷலி இப்போது இந்த டைமில் எப்படி க்ளீன் பண்ணி ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் யூஸ்வலாக நான் வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கிட்டு வந்தால் அதை ஜஸ்ட் வாஷ் பண்ணி நான் எடுத்து ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுருவேன் ஆனால் இந்த டைமில் ஸ்பெஷலாக இந்த கொரோனா வைரஸ் இருக்கிற டைமில் நம்ம ஒரு ஸ்டெப் எக்ஸ்ட்ரா காஷியஸாக இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் உப்பு தண்ணிலையும் மஞ்சள் தண்ணிலையும் போட்டு நல்லா ஸ்க்ரப் பண்ணி வாஷ் பண்ணி எடுத்து ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைக்க போகிறோம் அந்த ஒரு ஸ்டெப் தான் எக்ஸ்ட்ரா ஸோ வாங்க எப்படி அதை நான் ப்ராசஸ் பண்ணுறேங்கிறத உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இது நேற்று ஈவினிங் வாங்கிட்டு வந்த வெஜிடபிள்ஸ் ஸோ அப்போவே நான் வாஷ் பண்ணி எல்லாத்தையும் எடுத்து கட் பண்ணி ட்ரை பண்ணி காய வச்சு எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டேன் ஸோ இப்போது வந்துட்டு ஒரு பேசன் எடுத்துகிட்டு அதில் நம்ம ஒரு ஒரு வெஜிடபிள்ஸாக போட்டு க்ளீன் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு டேப் வாட்டரில் நார்மலாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம லைட்டாக உப்பும் மஞ்சள் தூளும் போட்டு ஸ்க்ரப் பண்ணி வாஷ் பண்ணி எடுத்து வைக்க போகிறோம் எல்லாேருக்கும் தெரியும் மஞ்சள் தூள் வந்து ஒரு ஆன்டி ஃபங்கல் ஆன்டி பேக்டீரியல் வாட் எவர் என்னெல்லாம் சொல்ல முடியுமோ அதெல்லாம் நன் எல்லா நன்மைகளும் மஞ்சள் தூளுக்கு இருக்குங்கிறது தெரியும் ஸோ அது யூஸ் பண்ணி நம்ம எல்லாத்தையும் வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ் கூட உப்பு கொ உப்பு தண்ணியில் கொஞ்சம் நேரம் போட்டு எடுத்து வச்சுட்டிங்கன்னா சின்ன சின்ன பூச்சி புழு ஏதாவது இருந்ததுன்னா கூட போயிடும் ஸோ உப்புக்கும் அந்த மகிமை இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி நான் இப்போ எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் கழுகி எடுக்க போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு கத்திரிக்காய் அப்புறம் லேடிஸ் ஃபிங்கர் எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை நல்ல தண்ணியில் கழுகிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த உப்பு தண்ணிலையும் மஞ்சள் தண்ணிலையும் கழுகுறேன் கழுகி நான் கொஞ்சம் நேரம் காய வைக்க போகிறேன் அந்த தண்ணியில் ட்ரெயின் ஆகிறதுக்காக இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ண தண்ணியை நான் செகண்ட் டைம் இன்னொரு வெஜிடபிள் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா அந்த தண்ணியை நான் ட்ரெயின் பண்ணல இப்போ அவரைக்காய் அவரைக்காவையும் அந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் பச்சை மிளகாய் ஆக்சுவலி இது கொஞ்சம் லென்த்தி ப்ராசஸ் தான் பட் இந்த டைமில் நம்ம இப்படி தான் பண்ணி ஆகணும் ஸோ தட் நம்ம கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கலாம் கேரட்டு ராடிஷ் அந்த மாதிரி உப்பு தண்ணியில் கழுகிக்கிறேன் அப்புறம் பீட்ரூட் ஆப்பிள்ஸ் கிரேப்பு அதெல்லாம் வந்துட்டு ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ஜஸ்ட்டு உப்பு தண்ணியில் தான் கழுகுறேன் மஞ்சள் தண்ணி போடல உப்பு தண்ணியுமே கொஞ்சம் நமக்கு வந்து பேரசைட்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா கில் பண்ணோம் ஹெல்ப் பண்ணோம் அப்புறம் தக்காளியை ஆஸ் யூஷுவல் வாஷ் பண்ணி அதே மாதிரி எடுத்து காய வச்சு வைக்கல அப்புறம் இஞ்சி இஞ்சியை நல்லா மண் போகிற அளவுக்கு வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ எல்லாத்தையும் ஒரு நியூஸ் பேப்பர் போட்டு அதை ட்ரை பண்ண எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போ எப்படி நம்ம கட் பண்ணி ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரிட்ஜில் நான் யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவேன்னா கேரட்டு வந்து அந்த ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் பார்ட்டை கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருவேன் ஏன்னா ஃப்ரண்ட் பார்ட் தான் நமக்கு வந்து ஸ்பாயில் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த ரெண்டு பார்ட்டை மட்டும் நான் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்குவேன் அதே மாதிரி நான் ராடிஷ்லேயும் வந்துட்டு அந்த லீஃப் இருக்கிற பார்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த பார்ட்டையும் பின்னாடியும் லைட்டாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஃப்ளஷ் நீங்கள் எடுக்க வேண்டாம் பட் ஓரளவுக்கு அந்த ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கை கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அழுகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அண்ட் கத்திரிக்காவை வந்து நீங்கள் அப்படியே கூட ஸ்டோர் பண்ணலாம் நீங்கள் இது இந்த ப்ராசஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை பட் நான் இதை பண்ணி வைப்பேன் அந்த காம்பியும் அந்த மேலே இருக்கிற அந்த இதையும் எடுத்துட்டிங்கன்னா கொஞ்ச நாள் உங்களுக்கு இருக்கும் அப்புறம் வெண்டைக்காவை வந்துட்டு அந்த மேலே இருக்கிற ஹெட் பாட்டை மட்டும் எடுத்து வைப்பேன் அது வந்து ரொம்ப ஃப்ளஷ் எடுக்க வேண்டாம் ஜஸ்ட் அந்த ஹெட் பாட்டை மட்டும் எடுத்து வைங்க அப்படி வச்சிங்கன்னா ஒரு டென் டேஸ் அந்த மாதிரி நமக்கு வரும் ஸோ எடுத்து நான் வெஜிடபிள் பேக்கில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறேன் ரெண்டு மூணு வெஜிடபிள் கிளப் பண்ணி தான் வைக்கிறேன் பிகாஸ் பேக்ஸ் என்கிட்ட கம்மியாக தான் இருக்குது அதே மாதிரி கருவேப்பிலே நீங்கள் உதுத்து வச்சுட்டு ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் கீழேயும் மேலேயும் போட்டு மூடி வச்சுட்டிங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா மாய்ச்சர் வந்து அப்சர்வ் ஆகிடும் பீட்ரூட்டையும் இந்த மாதிரி அந்த ஹெட் எடுத்து வச்சிடலாம் இந்த மேலே இருக்கிற பாட் பாட் தான் நமக்கு வந்து ம
இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு குக்கிங் பண்ண போதும் ஈஸியாக இருக்கும் எடுத்து ஜஸ்ட் நம்ம சாப் பண்ணி மட்டும் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ இதை எல்லாத்தையும் நான் பேக்ஸில் போட்டுக்கிறேன் அதே மாதிரி பச்சை மிளகாய் ஸ்டோர் பண்ணுறதும் கீழே ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டுக்கோங்க அந்த மாதிரி பாக்ஸில் அந்த காம்பை கிள்ளிட்டு நம்ம பச்சை மிளகாவை அந்த டப்பாவில் போட்டு மேலே ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு மூடி வச்சுக்கலாம் அண்ட் இஞ்சியை வந்து ஒரு ஸ்பூனால் நம்ம அந்த தோலை மட்டும் எடுத்து வைக்க போகிறோம் கத்தியால் எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இல்லை ஸ்க்ரேப்பரால் எடுக்கிறதும் கஷ்டமாக இருக்கும் நிறையா ஃப்ளெஷ்ஷு வரும் ஆனால் ஸ்பூனால் எடுத்திங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மியான ஃப்ளெஷ் மேல் தோல் மட்டும்தான் போகும் ஸோ இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு அதை ஒரு தடவை அலசிட்டு ட்ரை பண்ணிவிட்டு தான் நான் பாக்ஸ்க்குள்ளே போட்டு வைப்பேன் பார்த்திங்கன்னா கீழே ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டிருக்கேன் மேலேயே ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிடலாம் இந்த மாதிரி பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில் இஞ்சி எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் பண்ணியாச்சு பாக்ஸில் தக்காளியை ஆஸ் யூஸ்வல் நம்ம எதுவும் பெருசாக எதுவும் ஸ்டோர் பண்ண மாட்டோம் ஜஸ்ட் வாஷ் பண்ணதை எடுத்து ஒரு பவுலில் வச்சுட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கலாம் இல்லைனா வெளியிலையும் வைக்கலாம் நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் தான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன் ஏன்னா வெளியில் வச்சோன்னா சீக்கிரம் பழம் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் நான் ஃப்ரிட்ஜில் தான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன் இதில் நான் ஒரு சில காய்கறிகள் தான் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுவேன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா அவ்வளோதான் எனக்கு கிடச்சிது முருங்கைக்காய் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுவேன்னா சின்ன சின்னதாக நறுக்கி அதாவது சாம்பாருக்கு எவ்வளோ நீள வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நறுக்கி ஒரு பாக்ஸில் போட்டுப்பேன் காலிஃப்ளவர் வந்து அந்த பூவை மட்டும் பிச்சுட்டு அதை வந்து ஒரு சிப்லாக் கவரில் போட்டு வச்சுப்பேன் கொத்தமல்லியை வந்து ரூட் மட்டும் க எடுத்துகிட்டு மேலே இருக்கிறத பாட்டை வந்து நான் இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் டிஷ்யூ பேப்பர் கீழேயும் மேலேயும் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பேன் புதினா அதே மாதிரி தான் இலையை மட்டும் எடுத்துகிட்டு ஒரு பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணிப்பேன் டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டுக்கோங்க அப்போ மாய்ச்சர் வந்து அதை அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் ஸோ இப்போ எல்லாத்தையும் நான் ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸில் வச்சாச்சு ஃப்ரிட்ஜ் வெஜிடபிள் பாக்ஸில் இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு எதாவது தெரியணும்னா கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இப்போ எல்லாமே முடித்ததுக்கப்புறம் நான் வந்துட்டு கிச்சன் ஸ்லாபை வந்து க்ளீன் பண்ண போகிறேன் ஒரு அரோமோ ஆயில் இல்லை எசென்ஷியல் ஆயில் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து ஹாட் வாட்டரில் ரெண்டு மூணு ட்ராப்ஸ் போட்டுட்டு கிச்சன் வைப் வச்சு நான் கவுண்டர் டாப்பை க்ளீன் பண்ண போகிறேன் இப்படி வந்து நான் எவ்ரி நைட் பண்ணுவேன் ஏதாவது எல்லாம் முடித்ததுக்கப்புறம் வேலையெல்லாம் முடித்ததுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன பாத்திரத்தில் சுடு தண்ணியை காய வச்சுட்டு அதில் ஃபியூ ட்ராப்ஸ் ஆஃப் எனி எசென்ஷியல் ஆயில் இல்லை அரோமோ ஆயில் உங்களுக்கு என்ன ஃப்ளேவர் பிடிக்குதோ அந்த மாதிரி அந்த ஆயிலை போட்டுட்டு இந்த மாதிரி கிச்சன் வைப்பை டிப் பண்ணி கிச்சன் கவுண்டர் டாப்பை க்ளீன் பண்ணிவிடுவேன் ஸோ தட் நம்ம ஹாட் வாட்டரில் க்ளீன் பண்ணுறதுனால ஸ்லாப் வந்து ரொம்ப எண்ணெய் பெசுக்கு ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா கூட போயிடும் ரொம்ப க்ளீனாக நல்ல ஸ்மெல்லிங்காக இருக்கும் கிச்சன் ஸோ இது வந்து நான் யூஸ்வலாக நைட் டைம் பண்ணுறது எல்லா வேலையும் முடித்ததுக்கப்புறம் ஸோ ஆஃப்டர் கிளீனிங் என் கிச்சன் இப்படி தான் இருக்குது சிங்க் க்ளீன் பண்ணியாச்சு பாத்திரம்லாம் கழிக்காச்சு கிச்சன் கவுண்டர் டாப்பும் நான் இந்த மாதிரி சுடு தண்ணி போட்டு அரோமா ஆயில் போட்டு க்ளீன் பண்ணியாச்சு ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்